こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今日はね、北陸地方、金沢の旅行をお届けしたいと思います。今回はね、2泊3日で行かせていただいたんですけども、もう考えに考え抜きまして、金沢旅行でもうこの通りに行けば、もう絶対満足度最高なのは間違いないと。言ったた内容で旅をさせていただきましたぜひね金沢旅行行ってみたいなと思っている方はこの動画を参考にしていただければ間違いないかと思いますそれではご覧くださいどうぞ今新神戸駅ですねここから新幹線に乗って京都まで行ってそこからサンダーバードに乗って金沢まで行きたいと思います京都まで行きます金沢はねなんか僕晴れ男だったはずなんですけどやはり雪男でですね札幌に行った時もめちゃくちゃ雪降りましたし、日の先温泉行ってもめちゃくちゃ雪降ります。今日もね、金沢は雪になりそうでね、この雪模様も楽しみだったらなと思います。はい、ロー番乗り場に来ました。ランダバードの乗り場ですね。今のところ全くね、雪とか出てないですけど、9時9分発ですね。今9時2分になります。8号車の8番の A ですね。その前にホテルに乗って荷物だけね着けようかなと、うん、はいそれではね金沢駅に到着しました金沢駅はね駅自体がもう観光名所みたいになってるんですねアメリカのね旅行雑誌「トラベルレジャー」のねウェブ版にて世界で最も美しい駅14選の中の6位にね選出されたらしいんですよねそれぐらい、まあ、豪華な、ね、駅ですもう見栄えがすごいですよ見た感じから迫力があるっていう感じですで大きなね傘をイメージしたもてなしドームって言われているみたいでガラスとアルミ合金からなる巨大な天井ドームと使用した強化ガラスは3019枚アルミフレームは6000本使われているということなんですねすごいですねでなぜそういう風になってるかというと、まあ、金沢っていうのはすごい雨がね多いんですよ雨とか雪が、まあ、今日も雨降ってますけども弁当を忘れても傘を忘れるなっていうようなね言い伝えも昔からあるようで年間通して雨の日が多いからそれもあってこういう傘をイメージしたデザインになってるということですねいやいやいやいやすごいですねそしてこのおもてなしドームの先端にあるのが鈴見門っていうところなんですねこれもなんかすごいですねもうこれだけで写真撮り応えがあるみたいなねそういう感じになってますけどもこれも有名なところですねみんな写真撮ったりしてますよこんな感じですね、はい、高さ 13.7m の太い日本の柱に支えられたものですね伝統芸能である加賀宝生のですね加賀宝生の鼓をイメージしているとすごいですねこれも見応えあります、まあ、城下町であるね金沢は伝統芸能でおもてなしをする文化が息づいているということで、まあ、こういった絵門になっているということですね、まあ、ここでは絶対ね写真撮っておきましょうはい、でついね、ちょっと動線関係見ていきたいと思うんですけど、えー、今から大口町市場に行きたいと思うんですが、その大口町市場までは、だいたい15分ぐらい歩けば行けるんですけど、まあ、タクシー使ってもいいですし、バスなんかもね、発展してます、ここにバスチケット売り場あるあとはこの総合交通案内板というところで、もうそのバスのね、予定だったりとか、全部出てますね、有名なね、兼六園行くにも、このバスで行けますよ、東茶屋町行くんだったらこれで行けますよ。今から行く大道市場ももう11時27分ですね、今23分ですけども、9番に乗ればいいと,ということでね、もう観光客が迷わないようなね、案内がすごくされてますね、いやー、工夫されてるなー、これはもう全国、真似してほしいですね、素晴らしい。ということで、どうしようかな、バスで行きましょうかね、バスで行こう。この9番から乗るみたいですね、で今、気温が大体2度ぐらいです、すごく寒いはずなんですけど、僕、先週ね、北海道に来てたばっかりなんで、なんかそんなに寒くないみたいな感じです。はい、大見町市場に行く前に、今日ね、企画させていただく、アナホリデーイン。まだね、チェックインの時間ではないんですが、荷物をね、置かせてもらおうかなと思うね。この長ね、すごいっすね。
はい地下から通って大見町市場来ました今はここですねこの辺に行ってこの辺ちょっと回りますかじゃあちょっといろいろ回ってみますねまず1階でちょっと見ましょうかいい感じの市場になってますねこっちも見てみましょうブリのたたきあなんか並んでるあ金沢カレーね有名みたいですね市場ですね金沢カレーもちょっと気になるな果物も多いなまあまあいい値段するけども別にこの地域のものではないっぽいなうなぎ土壌土壌の蒲焼きねちょっと今日食べたいですねうなぎあ土壌串焼きも売ってるうまそうな店がいっぱいありますねうわ雪がすごい雪がえらいことになってるまあここはねもう雪降っても大丈夫ですからね今のうちに降っといてもらわないあ金沢おでんなこれも食べないといけないなこのね杉本水産っていうところの土壌がうまそうなんでこれいただきたいなと思いますこれかすごい土壌のかば焼きこれ食べようじゃあこれを一つもらいますありがとうございます土壌のかば焼きこれちょっと食べてみたいと思います土壌のかば焼きちょっと楽しみですね食べてみよううんうんうなぎと似てるんですけどうなぎよりあっさりしてる感じかなうまいこれで僕のスタミナも確実にアップしましたねそれではね海鮮丼食べに行きたいと思いますあ来ましたありました生き生き亭ここに行きたかったんですがんどうなってるなんと行きたかった生き生き亭が閉まってたのでこのモリモリ寿司もね最近はまあいろんなところにチェーン展開してるんでまあでもやっぱり人気ですよねあここやここやあここも安いもしかして完全に空いてないですねもうこれはもうちょっと空いてるところに調べていくみたいな方向に変えますここもなんかうまそうさし寿司日本酒飲みたいじゃあまずねちょっと日本酒を頼んじゃいましたかがずる純米っていうのを頼みましたうまいわ。金沢いただきますあとやっぱね金沢といえばのどぐろということでのどぐろを頼みましょう別格のうまさです金箔がねついてますねこの金箔もね金沢の特徴なんですよね、まあ、このそのについてはまた後で話したいと思うので金箔が売りっていうことも覚えておいてくださいいやー美味しかったですね良かった店が開いてて海鮮丼も最高に美味しかったしのどぐろもめちゃくちゃ美味しかったですでまあ雪もね結構降ってきたんですけどまだなんか北海道とは違う雪質というか水気が混じったような雪質になってますけども兼六園ね今日行こうかなと思ってたんですけどこうやって雪が降るんなら明日雪が積もることを想定して雪が積もったところをね取った方が絶対いいかなと思ってるんで今日はね兼六園やめて東茶屋街そこにね今から歩いていきたいと思いますいやもうちょっとねすでにほろ酔いですわ体も温まった状態でいきたいなと思います大見市場からだいたい5分から10分ぐらいの間ぐらいですね歩いてきて東茶屋町到着しましたこの辺でちょっとなんかカフェとかいろいろあるみたいなんで、ね、見ていきたいなと思います街並みを楽しむといったところでしょう東茶屋街、まあ、古民家を使ったね案内所もあったりとか、まあ、お茶屋っていうのはそのお茶を飲むところじゃなくて裕福な男の人たちと芸妓さんたちが集う大人の社交場みたいな感じの意味合いなんですね勘違いしますよねあここは休憩館なんですねここにはボランティアガイドとトイレがあると営業時間がねこの辺営業時間結構早いんで6時頃には閉まる店多いんで、まあ、注意しましょう「What's your head please」気をつけてくださいということですねここでねちょっと古民家を使ってこういうものを作ってる
いいですね。井戸なんかもいますよ休憩場所を過ぎて行ってきましょうお一人より金箔ソフトクリーンありますねこの広場ちょっと覚えてますねどこかのこうねお茶屋さんに入って、まあ、ちょっと休憩するみたいな感じでしょうで金箔ソフトクリームみたいなのもねちょっと有名でなんで金箔が有名なんかっていうところなんですけどもこの金沢って国内の金箔シェアほぼ 100% 起こってるんですよねすごくないですかで、金箔といえばもう金沢みたいなね。名前も金って書いてます。で、この金沢でこれほど、まあ、この製箔業って言ったんですかね。金箔を作る業種が盛んになったのには大きく2つの理由がありまして、まあ、1つは金沢のね、気候ですね。この、やっぱり金箔っていうのはその静電気が起こりやすいような乾燥したね、場所を嫌うんですよね。でもこの、最初ね、駅でも言ったように、このカナダっていうのは、まあ、非常に雨とか雪が多いんで、まあ、めちゃくちゃ湿ってってるわけですよ。で、それが、金箔を作るには、まあ、めちゃくちゃいい環境だったということですね。まあ、あと一つはね、その金箔を作るっていう、めちゃくちゃ地道な作業ですよ。この地道な作業を、やっぱりこのカナダの土地の人は、やってのけたっていうことですね。それがすごいんですよ。まあ、これってね、多分あったかい地域に住んでる人と、やっぱり寒い地域に住んでる人って、忍耐力が違うというか、まあ、これはね、世界旅してても思うんですけど、まあったかい地域に住んでる人って、そんなに忍耐力ってあるし少ないけど、寒い地域に住んでる人って、やっぱこう、寒さをこう耐え忍んでるみたいな生き方をしてるんで、結構忍耐力強い人が多いと。まあ、なので、金箔を作るようなこう忍耐を必要とされるこう仕事が成り立ったっていうんじゃないですかね。もし例えば南国で、まあ、南国湿気てるからと言ってでも多分その日体強い人がそんなにいないから、まあ、金箔を作る短距っていうのはできなかったんじゃないかなとこれは僕の予想です本当そうなんですよねなんか不思議とあったかい国と寒い国の人間の性格って違うんですよね良くも悪くもやっぱあったかいところに住んでる人は陽気ですし、まあ、それはそれですごいいいところこの今並んでるところが今かな有名なめっちゃ並んでるな結構臨時休業のとこ多いなぁなんですかねちょっと金箔食べて帰ろうかなはいここでなんと金箔を開けたソフトクリームがあるということでこんな寒い日にねいただきたいと思います金箔入りますお待たせいたしましたやばい乗ってましたねじゃあこれが金箔ソフトですやばいっすねこれキラキラですよチョコいただいてみます金なんか食べたことないですけどねん僕のもう唇が金でいっぱいですからね特に味はないかな金箔を食べてるっていう体験がね素晴らしいソフトクリームはもう普通に美味しいですいやこれはぜひ体験してほしいですねタクシー使ってね一気にやってきました長町武家屋敷跡野村家やってまいります風情漂うね長町武家屋敷跡ということでその界隈で唯一一般公開されている屋敷が野村家ということですねこれですね野村家目の前にありますけどここが豪華な建物と情緒あふれる庭園は世界にも高い評価を受けていると前田利家に仕えた野村伝兵衛信貞の屋敷跡ということですねまあ、樹齢400年以上の木とかもあるみたいですね。これかなアメリカのね、庭園の専門誌、ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング誌の日本庭園ランキングで3位に選ばれたところがね、ここみたいですね。そう言われても見ないといけないですね。江村家はミシュラン・グリーン・ガイド・ジャポンの格付けでも2つ星に選ばれていると。海外からの観光客もかなり多く訪れるみたいですね。まだ2階の茶室ではお抹茶をいただくことができます。まあ、僕は先ほどね、いただいたんで、もう1回いただかないですけど、まあ、ちょっと中は見たいなと。思います見ましょうかね撮影できるかちょっと分かんないですけど結構時間早いんでね気をつけてくださいね今は2月なんで4時半までですね今37分なんでよかったおおあこれですね見知らぬ二つ星
で獲得っていうような書いてましたが野村家庭園がジャーナルオブジャパニーズガーデニング誌で3位ということも全部書いてますねそれでは入ってみましょうなかなかの存在感ですねおおいやもう美しいですねこれはすごいわ風情ありますねこれは3位になるの分かるわ冗談の間金に留めをつけないそう言うてみたいですねふすまもこうガラスこれは何展示だからこうなってるのかもともとこうなのかあいや美しいなこれいやこれはすごいわうんそんな庭に詳しくない僕でもこの美しさは分かるなこんな庭欲しいわいやこれは金かかってるなあすごい濃いもんうんこれ素晴らしいですねちょっとね、今も雪がこう持ってますけどこれもっと雪降ると明日とかだともっと美しいかもしれないですねこれも美しいいやーお金かかってるなーこういうのってなんか熱海とかにもなんかこういうところがありましたけどまたそれとはまた違うあ本日お抹茶は終了いたしました大丈夫ですもう僕は飲んできましたあーこれまた上から眺めるとそれはそれでいいですね刀とかもこうやって飾られるいい感じあ美しいなー刀もよく見るといやーすごいなこんな高値で取引されてたんでしょうね貨幣ですねお金もこうやって変わっていったんですねこれからも変わりますよお金ははいちょっとこの辺を歩いて撮影してそこからもうホテル今日はね戻りたいかなと思いますね<笑>僕自身も城下町に住んでたんで普通の人よりはもしかしたら感動が薄いかもしれないですけど明日ね、本当兼六園の雪、頼むでほんまに。本当は今日見に行く予定だったんですけど、あえてね、雪に対して明日は行くという。あ、こうやってレンタサイクルとかもね、帰れます。街乗りって言って、月額会員か、1回ごと。1回ごとっていうのは、1回165円なんですけど、30分超えると110円ずつ追加されていくと。まあ、ただこの辺の界隈は大体30分以内で、まあ、乗れる。のことなんで、まあ、これを使ってねいろいろ行ってくれるのもいいですねまたこれ止めれるスポットがどこまであるかですけどねその辺はアプリで見れるんかないやこれホテルの近くまで行けるんやったらこれでね戻るんですけど調べて乗るのもありですねいやこういうのをねどんどんどんどんやっぱり発達させてほしいですねまあもう自転車じゃなくて今後は、ね、電動キックボードとか、まあ、そんなんでやればいいと思うんですけど、うん、はいそれではホテルに戻ってきましたおーこれはめっちゃいい部屋じゃないですかちょっとこう吸い取るっぽいぐらいのレベルの部屋ですねさあ今からね8時まで空いてるんですけどやってるお店に、ね、行きたいと思います本当はね別のところに行きたかったんですけどまん延防止でねお店閉めてるってことなんで空いてるところに行きたいと思いますいや雪がねすごい今日からかなり大雪になるような、ね、予報なんでね、もうここまで降るんだったらもう明日頼むでっていう感じですよ兼六園見応えがある感じでお願いしますよみたいな感じですねめっちゃ雪降ってきたうわもうすぐ着くはずですこの辺かな居酒屋夫婦あここっすね風の時代にふさわしいお店ですめっちゃすごかった雪がやっぱりねこの金沢の日本酒をいただきたいということで僕ね一回金沢行った時にこの草原のね一生瓶買ったんですけど今回これ多分生原酒だからこの色なんですかねちょっと僕が持ってる草原の色とは違いましためちゃくちゃ美味しいんですよ草原これはもうねぜひ日本酒好きな人は飲んでほしいと僕は思ってますまあ僕も別に日本酒の、ね、スペシャリストじゃないですけど金沢行った時にそんなに日本酒別に普段飲まないですけど感動してね購入しちゃった一品のをいただきたいと思いますうまこれだわこの味やめちゃくちゃねなんか甘い感じなんですかねうわうますごいねなんかインパクトのある味なんか日本酒って、まあ、僕もそんな日本酒詳しくないんでいろいろ飲んでもあんまり違いわからんかったりするんですけどこれはねもう確実存在感があるうまいわやっぱこれはマジおすすめですサニーとかとね合わせたらめちゃくちゃ合うと思う仕方ないですね金沢おでんです金沢おでん三種盛り
金沢おでんね、調べてもらったんですよ。金沢おでんなんですけど、金沢おでんって言っても、味とかね、出汁とかっていうのはやっぱお店ごとに違うみたいなんですよ。で、まあ僕は別にそれを一つ一つこう確認するつもりないですけど、何をもってその金沢おでんというのかっていうのが定義が2つある。らしくておでんの種に地元金沢の食材を使っていることまあこれはそうですよねもう全部他のところで使っているというのは反則ですよねでもう一つがですね1年通して食べられることっていうことなんですよだから保存食として食べてたんでしょうねでこれもこの円形になってるのはくるまぶっていうものですねこれ金沢由来のものですかねであと大根全部揃いました食べるべき三種の神器それではねちょっとおでんからいただきたいと思います消えちゃったかもしれないうん風ですねでもうまいうまい保存食って感じお酒のあてにふたりやしこう美味しいですね大根もうんこれ酒に合うああうめえ白子もいただいておきましょうやばくないですかこれもうビジュアルがもうすでにうまいしあんまり食べ過ぎると痛風一直線みたいな感じのノリですよこれこれいただきますいいお店とかだったら食べれるんですけどね神戸とかでもうわこれはやばいよかったお店開いててこれ食べずに金沢から帰ってたらもう僕本当にもう人生3分の1損したぐらいのレベルで後悔するところでした黒サバからいただきますかうんあほんまにうまいわちょっと思わず関西弁になるうまいな昼食べた海鮮丼を超えてきた感じですよこれ白ソイバチメこれも食べてみよう白ソイバチメいただきますうんうまっあと貝いっときましょう貝貝好きなんですよね僕うんこれこれうんこれ絶対寿司で食べてもうまい最高っすいやもう草原がうまいやっぱ米やからですかね、うん、だって寿司もね米食べるわけじゃないですか,かその代わりにこの日本酒と食べるとうまいみたいないや最高っす草原ね日本酒飲んでますけどそれにねこの水がついてくるんですよでまあこれってなんかワインとか飲んでる時はチェイサーとかって言うじゃないですかこれね日本酒に合わせるやつは柔らぎ水っていうんですよねいいっすよねなんか同じ意味だと思うんですけどまあ、悪酔いしないようにとかねお酒を薄めるっていうような役割があって柔らぎ水いいっすね僕も柔らぎ水みたいな存在でありたいと思います次はねガスエビいただきますうーんうまい僕レベル高いっすね全部はもう優等生いやー美味しかったですねのんきに飲んでる間にちょっと積もってますよ相当やっぱ降ってましたからねこれでもう夜中とか降ったら完全に積もりますね積もらないようにこう水を出す仕組みとかがね完備されてるんですね面白いですね札幌とかこんなんあったかなちゃんとね今日はスノーブーツとかも入ってきてるんで対策はバッチリなんでドンと来いって感じです明日はもう真っ白なね景色を期待しておりますまん延防止のねこともあって8時までしか、まあ、お店がお酒を出せないと。いうことで部屋に戻ってきましたで今プレミア公開終わって、まあ、その後にまあ飲み直そうかなと思っていて、まあ、一杯だけねどうしてもやっぱ草原飲みたくて草原買ってきましたコンビニにね売ってました今日飲んだそのやつは種類がちょっと違うとは思うんですけど、まあ、どれぐらいちょっと違うのかっていうのを、えー、見たいと思いますそれとこの金沢ならではのお菓子がねコンビニに売ってたんでビーバーっていうねお菓子が売ってたんですよこれは石川県金沢市の北陸製菓株式会社っていうところが作ってる商品で、まあ、これも金沢のあられということで売られてますこれもお土産とかねに持って帰ってもいいんじゃないかなと思います加賀生まれ北陸育ちということでねビーバーそして白エビビーバーそしてのどぐろビーバー3つありますもちろんねこれ3つとも全部食べきれないと思うんで残った分は持って帰ったりとか、まあ明日もね宿泊別のホテルでやるんでそこで食べたりとかしたいと思いますコンビニであったのがこのおつまみレジェンドそして伝説へみたいなちょっとドラクエパクってるやんみたいな感じなんですけど甘エビ干しっていうねおつまみありましたこれも石川県金沢市の株式会社ホクチンという会社が作ってるものですね絶対美味しいやんみたいな見てくださいこれもうエビがそのまま入ってるみたいな感じですであとおつまみレジェンドエビ浜焼きこれもう他にもね種類あったんですけどさすがに僕もこれ以上食べれないということ
でこれだけ買いましたけどまん延防止だったとしてもコンビニ行って楽しめるということですねこ金沢が楽しめるで素晴らしいですねでちょっとまず草原ちょっといただいてみたいと思います草原ですねいただきますあーえどうなんやろう同じ方向性ですよ、うん、先ほど居酒屋で飲んだ草原とほぼほぼ一緒っすけどなんか飲んだ時のなんか滑らかさというか,か粘り気って言ったらいいんですかねそれがさっき飲んだ居酒屋で飲んだやつの上ですかねそれがまあいいのか悪いのかちょっと分かんないですけどこれはこれでなんかなんてうすっきりしてる感じですね粘り気がないでも草原独特の甘い感じだったりとかそれはあるまあビーバーいただきましょうかビーバーいただきます動画違うね何が違うねこれ1970年に開催された大阪万博カナダ館のビーバー人形の歯と日本並べた形は似ていたことが商品名の由来ということで昭和な感じしますねいいわいやこれが歯並んでたビーバーってことねうんうんサクサクの食感に昆布のうまみが効いてますねって書いてましたまあそういう感じです確かに昆布の後味がするうんうんまあ普通にうまいですね白エビうーんこっちの方がちょっと優しいな。目つむって、エビを食べることを想像すると、エビを食べてるような感じがしますね。これもうまいな。最後は本命ですよ。のどぐろですよ、のどぐろ。高級なのどぐろをどれぐらい再現できてるのか。いただきます。うん確かにちょっとのどぐろとやれはのどぐろのような気がする。こう目つむって、のどぐろの寿司を食べてるような。うーん。5% ぐらいのどぐろの寿司食べたら気になります。どうしてものどぐろのね、お寿司が高くて。食べれない、まあ、そういった方はねこの「のどぐろビーバー」でごまかしましょうそしてこの草原を流し込んでああのどぐろのすしうまいみたいなねそしてこのおつまみレジェンドを食べますかこれですよこれめちゃくちゃリアルじゃないですかでもエビじゃないですか今動き出すんちゃうんかな食べた瞬間うーんおすごい最初食べた時はねあ何やなんか皮の味しかせんわみたいなちょっとがっかり感あったんですけど後からもうじわーっとこうエビの味が湧き出てくるっていう感じですねおこれ美味しいな確かに高いだけあるわ300円台したと思うんですよこっちはもう見た目からうまそうですねエビ浜焼き刺身みたいなねこのテカリなんかもやっぱ売れる秘訣なんですかねこれ見てください絶対うまいやんみたいないただきますうんおこれはうまい、うん、歯応えもうんバナメイエビの殻を剥き食べやすく甘く風味豊かな味に仕上げましたとあうまいうん、あこれは草原とめちゃくちゃ合いますねうまっ最高これはぜひ買ってくださいもう定番にちゃにちゃになりますわ店開いてなくても大きな問題にならないですねすごいわかなばことは勇気出てますけどね明日も楽しみます今からね朝食え食べに行きたいと思うんですけども、はい、このような感じでね金沢のじわもんをふんだんに使った和定食ということですねフォークソーセージスクランブルエッグはい和定食が来ました一つ一つのものがおそらく金沢のが使われてるんですけどはい昨日から「アナホリデーイン金沢スカイさん」宿泊させていただいておりますけども今回ね宿泊させていただいた部屋はアップグレードねされまして。いやーめっちゃ降ってますねこの状態で今から兼六園にね向かいたいと思いますいやー降りすぎっすねもう僕は晴れ男じゃなくて雪男になってしまいましたいもうどこ行っても雪降りますよこれもうどんどん雪降らしていきますのでよろしくお願いしますさあやってまいりました兼六園ここ行かずに金沢内心来たねみたいなぐらいの場所ですまあそれぐらいちょっとねこの,この雪もあってちょっとテンションがね上がっちゃってますけどこんな雪の時に来れることなんかもうないんじゃないですか二度と、えー、ぜひ皆さんこの雪の中こう観光するのって、まあ、自分でやるのは大変ですからね僕はもう代わりにねしておきますので映像でねゆっくりとねあ大変そうだなーみたいなようやるわーみたいな感じでねお楽しみいただけたら僕ももうこれね頑張って撮った回があるっていうもんですよぜひね最後まで僕はこのまま生きて帰れるのか見届けていただければと思います。あ来ました。特別名所兼六園素晴らしいワクワクしかないですねこれは。さあ兼六園入ってみます。兼六園入園お金いりますもちろん。しかしめっちゃ安いですね。三百二十円で相当な。三十人で来たら二百五十円まで割引になるんで
、ね、皆さんこう YouTube で、ね、人をいっぱい集めて30人以上で行きましょう30人以上のお二人とかやりたいないや折りたたみ傘もね役に立っておりますやばいやばいじゃあ入ってきますいやーこれですよこれ僕が望んでいた景色これを撮りたいために昨日我慢して県六園に行きたくて行きたくてもうどうしようもなかったね自分をこうなんとか押さえつけて今日の日になったわけですけどいや我慢してよかったいやちょっと逆に降りすぎじゃねえみたいな緑見えへんやんいやこれはこれでねなかなか見れないんで、ね、緑のある景色は他の YouTuber さんご覧ください僕は他の YouTuber で,では見せれないあ景色とか話とかねできればなと思うんでねいやーすげえあほら雪ちょっとやんできたんちゃうんか大事なところではちゃんとこうやむようになってますからね僕の場合いやー素晴らしい景色これぞ兼六園ですねあの祭りをねこう吊るしてるやつが豆知識今から言っていきますよ雪釣りですねあれは松なんですけども見事な松は兼六園内にたくさんあるんですけどもこの黒松は円錐型の雪釣りが美しくてこのね冬だけの風物詩として。名を馳せているんですよね素晴らしいいや雪の季節には真っ白な雪が降り,降り積もると趣のある景観を楽しめるとまさにこれですよねこれじゃないですかいやー素晴らしい,いやちょっと感動ですねこれぞザ・日本っていう感じの景色で外国人観光客の方にも、まあ、こういった景色ね楽しんでほしいなっていう感じしますね素晴らしい園内でね一番大きな駅の周辺には兼六園といえば工事灯籠って言われるぐらいにその灯籠が有名ですあの灯籠ですね人の足のようなこう日本足で立ってるのが美しいですよね日本足で傘をかぶったような美しいその姿はもみじの古木と三一体となり一枚の風景として写真に収まるということですねでこの灯籠とかねこの橋ですよねこの橋などのこう名称がずらりとここが並んでいるということでね真ん中にね蓬莱島っていう島なんですけどもあれは亀甲島とも言われてると亀に似てるからねということで不老長寿を表しており加賀百万石がいつまでも繁栄するようにとの願いが込められているといや晴れてきましたねどうですかもう僕持ってますよ本当晴れてきましたまさかの素晴らしい松を釣ってるものもねめちゃくちゃ綺麗です美しいですね雪化粧の金沢の街がいやー最高じゃないですかあんだけ吹雪いてたのにここに来たらもう吹雪一切なしですよやばくないですかどこ撮っても映えるなあれが蓬莱島ですねでおそらく一番前にある岩がね多分亀の首というか似てるんですかねだから亀甲島って呼ばれるんでしょうよく見ると亀画面に見えますよね不老長寿をね皆さんも祈りましょうこの画面越しからでも全然いいと思いますもうその気持ちが大事なんだと僕は思いますてめちゃくちゃ綺麗ですはいこのね兼六園までのまあ道のりと兼六園もねやっぱりこう雪の中を歩いたんで、まあ、まあまあ撮影疲れもしてきたのでここでねお抹茶とかいただいて休憩したいと思いますしぐれてですねなんと清掃などのため午後1時までお待ちくださいと書いてますねマジですかあと1時間もありません今11時55分なのでいやー残念無念ですねちょっと別の休憩場所考えますかで実際はまあこういうお抹茶と生和菓子唐崎の松っていうのがついてるのと煎茶と和菓子千代の友っていうのがつくみたいですねいやー残念無念城跡公園の方に行きたいと思いますちょっと地図見ましょうあ今ここですねでさっきしぐれ亭があってで先ほど撮影してたのがこの辺ですね蓬莱島とかね小島ですねで灯籠とかこっから入ってきたわけですねこっから入ってきてこれ通ってでぐるーっとこの辺回って、まあ、今この辺まで行ってこっから出ていくっていう感じですねこっちの方にまた戻るっていう感じですねこのようなマップにして意外とサクッと回れますよ僕も1時間ぐらいかかるんかなと思ってたけどゆっくり眺めながら歩いても30分ぐらいで行けるんじゃないですかねめちゃくちゃ長い人で1時間かなっていう。感じですだから兼六園のなんかプランを絶対ね金沢旅行した際って入れると思うんで時間どれぐらい見積もったらいいかなーっていう時は1時間で予定しとけばまあ大丈夫かなとさっきのしぐれ亭で休憩とかする場合は、まあ、そこで30分とか1時間とか過ごす方もいらっしゃると思うんでまあ本当に慎重に書くんだったら2時間書いとけばまあそれを上回ることはまあめったにないんじゃないかなみたいな感じはしますはい兼六園はねやっぱ必ず入れると思うんで、まあ、それぐらい。で考えてもらったらと思いますはいこれが金沢城公園その城跡ですかねこの景観がさ
さあまた観光スポットに入ってくるとちょっと青空がねまさかの見え始めてると素晴らしいですねここに来るまでの映像覚えてますよねあんだけふぐいでで、ね、これはもう観光無理じゃないかなみたいなそんな状態からここまで晴れを導くいやー素晴らしいな空気が違うなこんな感じではい鶴の丸休憩館ということでねまあああいう休憩所がありますおしゃれなちょっと疲れた方はそこでお休みするのもいいんじゃないですかねおしゃれですよねはいこの辺がまあ一応撮影スポットって言ったらいいですかねここは夜はねライトアップするようなんでそれも見たい方はぜひ見ていただければと思います今回僕はちょっとそのライトアップのところまでは撮りませんが、まあ、これも兼六園からもう本当に歩いて10分ぐらいで行けたと思うんでもう全部徒歩圏内で回れるっていうところが、まあ、金沢のやっぱこコンパクトさはやっぱ魅力的ですよねやっぱり観光地としてレベル高いところって、ね、サクッとこうねたくさんのものをコンパクトな中で見れるっていうね広島とかもそうでしたけども素晴らしいですねその辺の設計というか。やっぱりね一つ一つのスポットに行くのに全部1時間半かかるとか2時間かかるとかだとやっぱり大変じゃないですかそれだけねホテル泊まる日数も増えるということはコストもかかるということでレンタカーも借りないといけないということになるんですけどもまあほとんどが徒歩とかバスとか最悪タクシーとかで行ってもそんなに費用はかからないということでやっぱそのコンパクトにまとまってるっていうのはめちゃくちゃ観光をね伸ばすっていう意味においても大事な要素になるんじゃないかなと思いますね。はい、ここがね小山神社の正面から入ったところですねここから上がっていきたいと思いますギアマンが入る神門は見事な美しさですよねこの前田利家公と正室のお松の方を祀る由緒ある小山神社ということでございます全国的にも珍しい和漢洋の3つの建築様式が用いられた神門は国の重要文化財にも指定されており特に最上階にはめ込まれたギアマンは美しいそれでまた有名なのはこの鏡石この足元ちょっと雪がかぶってて見にくいんですけどこの円形になってる鏡石ですねまあこれ小山神社のこの門には神門ですね他にも見てほしいものがあるということでまあそれがこの直径 3m の丸いこれは鏡石って言われておりこれは兼六園にあったものをこの神門を建てる際にこの小山神社運ばれたと。この上に立つととても神聖な気持ちになると維新込められたパワーが自分に宿るような気さえするということなんで僕もパワーをいただきましたありがとうございます YouTube チャンネル伸びてくださいそして日本の観光産業が力を取り戻しますようにということでここをね後にしたいと思いますいやーすごいなそしてこのまままた元のルートに戻ってゴールデンルートって言われるんですけど徒歩で兼六園から城跡からこの小山神社をねこう全部見れるというでそれで的に大御城市場の方に戻ってこれるというね全部徒歩だけで見れちゃうでそのすぐ近くに今日泊まってたアナホリデーイン金沢スカイがあるということでね徒歩で楽しめるっていいですね大御城市場の方に行きたいと思いますちょうど戻ると今1時ぐらいなんで、まあ、ちょうどご飯時に戻ってこれて11時多分15分ぐらいに出てちょうど戻ってこれるもう本当に2時間ぐらいの観光でしかもこの雪道を徒歩で歩いて全部のスポットを見れたというね素晴らしい観光スポットですねそして美味しいものをいただいて帰るとそれができるのが金沢ですねでこの観光が終わったって言ったらまたなんか雪が降ってきてね何なん,なんですかこれ皆さんも天気をコントロールしていきましょうはい、えー、歩いて大道一番まで来ましたもうさっきの場所からそうですね10分歩いたかなもうあっという間に着きましたね腹ごしらえねしたいと思います海鮮丼系のお店に入るかちょっと食べ歩きっぽいこと、まあ、できたらなというふうに思いますいや戻ってきました戻ってきました昨日は開いてなかったお店とかも開いてるかなここはご予約のお客さんなんですね。昨日もそう。大見町で一番と書いてますけど、大きなお閉まってたような気がするな。昨日空いてなかったとこ空いてるのは嬉しいな。あ、逆に昨日入ったとこは閉まってますね。交代交代になんか空いたりしてるんですかね。この辺もなんかお店があったような。昨日は空いてなかったですね。あ、今ここはなんかまだ工事なんかしてるな。ここは今日は空いてないですね。ちょっとやっぱりね金沢カレーっていうのは気になるカツカレー食べますかねサービスタイムエルカツに使用するのは高品質のアメリカンポークということでえっとですね楽しみですねあ来ましたこれです
金沢カレーですいただきますカツ米国シーボードシャン作る豚肉を使用してるとほらちょうど雪道をねめっちゃ歩いてきたからめちゃくちゃ美味しく感じるやっぱスポーツの後のご飯美味しいじゃないですかスキーとかスノーボードした最中のねゲレンデで食べるカレーがうまいみたいなあれと同じ原理ですねだからちょっと正しい評価ができてるかが分かりませんボーナス点入っちゃってますねうんごめんゲレンデのカレーだわ金沢カレー制覇ですはい、アナホリデーインさんでねいただいたこのチケットでコーヒーとかがね飲めるみたいなのでこれ使いたいと思いますそれではね先ほどのチケットで、まあ、コーヒーとか飲もうかなと思ったんですけど抹茶のソフトクリームをいただきます昨日は金箔ソフトでいただいたんですけど普通のね抹茶のいただこうかなっていただきますいや嬉しいですねこれただでただでるってまあ濃い濃くてうまいし落ち着いた雰囲気もいいなマチェロビーですねいやーこうやって素晴らしいね景色が眺められるのも特徴的ですねいきますなんかインパクトのある感じですねおー広いめのお風呂になっておりましてしかもここを開ければここベッドのね部屋見えますし景色まで見えるとおーこれが夜の駅ですね綺麗ですねこれは素晴らしい映えますね,これね一応撮っておきましょうあ噴水も美しいですねアナクラウンプラザがあそこに見えてますねもう本当に駅前駅直結で近いですはいそろそろ到着ですね今ちょうど7時7時に予約しております滑りそうなぐらい雪が金沢の別に料理とかじゃないですけど金沢の料理に飽きてきたみたいな人に炭火焼き U ここ Google 評価 4.6 最高ですはいここに行きますじゃあねわざわざ金沢に来て、ね、行きます乾杯します<笑>やビールうまいですね金沢の日本酒美味しいですけどやっぱ急にビール飲みたくなる時あるじゃないですか<笑>あとね池月の薄濁りっていうお酒がおすすめであったんでこのね薄濁りも飲んできました金沢のお酒濁ってませんいただきますうん、金沢の酒やっぱ甘いというかまろやかな感じがうまいっすね絶対帰りたいなうまはい、キンピポン酢っていただきましたこれもうまそうっすねじゃあちょっとこれもいただきますうまっコリコリつなぎもの皮なんですね、まあ、やっぱつなぎものなんかやっぱのコリコリ感があってうまっこのお酒にも合うなやりっすねこの店焼き鳥屋さんのね焼き鳥行きましたせせりですうまそうっすねうわめちゃくちゃジューシーやなこれやばいわはい次はね砂肝です砂肝好きなんですよね僕コリコリ感ねでもこれなんかスーパーとかで買うと結構処理があって大変だったりして嫌がられるやついただきますうん何これこんなコリコリでジューシーな砂肝も初めてかもうま歯ごたえすごこれはやばいですねしかもめっちゃくちゃジューシーマジ当たりっすこの店はいそして次のねお酒は天狗米ですこれなんか聞いたことありますよねこれも人気とのことなんでおおこれはキレがありますね草原とか先ほどの薄濁りはめっちゃこうまろやかな感じなんですけどこれはまろやかな部分もあるんですけどキレがねありますピンクのようながありますねどういうことやねんみたいな来ました野菜焼きのかがれんこんですねこれですねかがれんこんうまそう本当に芸術品みたいになってますよもう食べる前からうまいうまいい匂いする
うまっうまってこんなおいしくなるやんやんうまい天狗になりますね本当。自分が作ってないようになんかこう自分で作ったかのようにねおすすめして天狗になるありませんか自分が作ったわけじゃないのになんかおすすめの店を友達とかに伝えてなんか自分がちょっと天狗になってるみたいなあるでしょダメですよはいこれも人気メニューですね鶏レバーパテフラッカー付きということでこれねちょっとバーとかいやよくあるねメニューだと思うんですけどパテをここにこうつけてねなんかバーとかでよくありますよねこれ焼き鳥屋さんで珍しいですねうまっうまいクラッカーもうなんかすごいですねちょっと焦がしてるんですかねそれかなんか美味しいところのクラッカーをチョイスしてきてるパテもめちゃくちゃうまいつくねですそれでも絶対うまいのかうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうネギマです昔は多分この焼き鳥しかなかったんじゃないかなというぐらい焼き鳥の基礎ジューシーすぎるはいこれはね金沢ならではらしいんですけど上白っていう部分ですねホルモンの部分になりますうん初めての食感柔らかいしでも表面はなんかちょっとカリカリに上がってでもホルモンのなんかこう淡白な感じもありでもなんかこうねっとりとした口の中にまとわりつくような感じもありなかなか面白い食感です美味しいこれいただきますこのファーストヴィンテージ香川ワイン香川能登のテロワールが金沢尾張町のワイナリーより発信量でファーストヴィンテージどういう意味か全く僕には分かりません色はちょっと薄めですけどあ匂いがいいえ何これ初めて飲むワインの感じなんか匂いはめっちゃフルーティーなんですけど結構辛口な感じもあるし僕が知ってるワインの味じゃないですねアルコールが入ったブドウジュースみたいなラズベリーの味って感じですね通常のなんかワインのアプローチじゃないですこれはこれでありっすけどね100万石のしいたけですねいただきます。椎茸はねやっぱ大人になればなるほどこう美味しいというかね子供の頃は別に椎茸そんな好きじゃなかったはずなんですけどねナスとかやっぱキノコ類とかって大人になればなるほどうまいみたいな<笑>うまはいおはようございます今から朝食食べに行きたいと思いますこの辺はスタンダードなものですね感じで小さく食べられるように出られていますはい朝食いっぱい取ってきましたもでここから徒歩で歩いてお昼ご飯ね食べに行きたいと思います今回ねレイトチェックアウトさせていただきましたお昼ご飯にかなり評価の高いお寿司屋さんがありましたのでそこに行きたいと思いますここでもこのアナクラウンプラザホテルから徒歩3分ぐらいでしょうか3分から5分以内の間で行けるので、まあ、そういった交通の便利も非常にいいホテルですねはい見えてきましたね本店家が寿司の店あ誰も来てないかもしれないこう本日のお任せにいと、まあ、いろいろありますねこんな感じの立派なお店ですねグロービーっていう酒を扱っていただきます。だるいか。うん、美味しい。い醤油もね、寿司ごとに変えてみますので、そのまま食べれるということですね。塩が2種類かかっているということですね日本海で取れたマグロこ
これが甘えびの味噌別で食べるんですよ味の甘みがいいなご協力さずに石川県ですああめっちゃ合う面白い僕の好きな貝ロマグロの子供子供,子供ロマグロのねあそう、うん、はい最後のどいちいちごしいたけですのとてまりって言われるブランドになる、はい、すごいしいたけうんしますの小ぶりねかがやすけさんでめちゃくちゃ美味しいお寿司食べてきました今日ね僕がたまたま運が良かったんでもう誰もねいないタイミングで来ることができましたけどもいや本来ならもう絶対に予約した方がいいです予約することで食べたいネタだったりとかを仕入れてもらったりとかできるので僕みたいにねいきなり訪問みたいなことはやめましょうはいもうすぐねチェックアウトして帰ろうかなと思ってるんですけどちょうどそのタイミングで結構晴れてきました新幹線も見えますからねはい、チェックアウト終わりました。僕はサンダーバードに乗って、神戸の方に帰りたいと思うので、あと22分、その間にちょっとお土産見たり、切符をね、発見したりとやっていきたいと思います。まあ、例えば2泊3日とかする場合に、帰る日の宿泊は、こういう駅前に宿泊してるとめちゃ楽です。まあ、今回1日目は、観光スポットに近い、ANA のホリデー、ーカナザースカイに泊まりましたけども、まあ、それもちょうど良かったですし、2日目は、このアナクラウンプラザホテルもちょうど良かったかなと。思います僕自身もかなり満足した旅を今回することができたので、ね、皆さんも参考にしていただきそのままもう丸々行ってもらったと思いますもうそれでもう金沢語れますいや僕が言うとダメ金沢さん怒られちゃいます最後はねちょっとお土産見ますいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや酒のつまみみたいなのがいっぱいあるのリフーも、金ーフラのイメージね野豆腐ロフリタケとか、帰って帰った気がするないや結構、お酒も飲んだ気がするけど、めっちゃ種類多いなこれは富山と石川県と福井のお酒がずらーっと並んでるみたいですねサガーボーチ、飲みましたね金箔入りコーヒーとか、いろいろありますねそれではね、お土産も買いましたし、残り時間10分ありますこれサンダーバードね、4時のサンダーバードで2番乗り場から帰りたいと思います東京方面の方はこの北陸新幹線もね出てるんで東京の方の方が行きやすいかなと思います関西の方が新幹線出てなくて京都まで新幹線出てきて、まあ、そこからサンダーバードに乗るんで,でサンダーバードは結構この雪とか、まあ、風とかの影響で欠航になったりするんで要注意関西の人ははい2番乗り場サンダーバードあもう来てるなもう待ってるわ乗りましょうちょっと正面から映像を撮りますはいこれがサンダーバードですねここですここ車の番号は出入り口がでしたでしょうか金沢旅行最高じゃないですかまあ、僕みたいにねこんな大雪の日に旅行する人はなかなかいないと思いますから、まあ、大変な目に遭わないと思いますけどもこれだけね雪が降ってても最高に楽しむことができました、まあ、それはですね金沢という地がですね観光するのにすごくコンパクトでほとんど徒歩圏内で行けるっていうところが挙げられると思いますなので雪が降ってなければ非常に快適にある程度ね年齢が上がってもしんどい思いすることなく楽しめる場所なんじゃないかなと思います、まあ、食はね間違いなく素晴らしいですし
ぜひ一生に一度は行ってみてはいかがでしょうか、まあ、決してね近い場所ではないので行きやすいところではないですがそれだけの価値はある場所だと思います今日の動画が良かった場合はぜひいいねコメントお願いいたしますいつもありがとうございますこんな感じでねモーリーチャンネルでは旅の動画だったりとか旅の知識の動画をアップしていきます旅貯金チャンネルでは節約だったり投資だったり旅貯金を貯めるための知識をお届けいたしますそして自分で稼いでいきたいんだという方は成長チャンネルで旅の稼ぎ方を僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルをチェックをお願いいたします